Активисты Общероссийского народного фронта в 2015 году обратили внимание, что особые экономические зоны в регионах работают не так, как об этом написано в СМИ. А особые экономические зоны – это такие площадки, которые должны стать толчком для экономического развития региона, должны быть ему в помощь. Там государство устраивает инфраструктуру, а приходит бизнес, строит заводы, предприятия, создает рабочие места. Мы в этом году с активистами объездили 17 экономических площадок от Хабаровска до Пскова. И я бы хотела вам рассказать то, что мы увидели на местах. Это значительно разница с тем, что мы видим в публичных отчетах. Например, Иркутская область. Это особая экономическая зона туристического типа. За 8 лет все, что удалось руководству создать, это разработать план и концепцию развития за 119 миллионов рублей. Была выбрана для строительства неудачная площадка. Она заболочена и подвержена сильным ветрам. И при этом 3000 рабочих мест, которые планировалось там создать. Их, конечно же, нет, как и нет самой инфраструктуры. Где-то рядом с Байкалом собрались сделать. Да, это Иркутская область. На берегу Байкала должна быть туристическая зона, огромные гостиницы. Проект назывался «В гостях у сказки». Но сказки там, знаете, мы не нашли. Но искали. Да, они рождены, чтобы сказку сделать были. И вот это безобразие длится на протяжении 8 лет, с 2007 года. А, а деньги-то они получили или кроме 119 миллионов ничего не получили? 119 миллионов они потратили, а деньги были выделены. На развитие 17 особых экономических зон было выделено и выделялось на протяжении последних 10 лет 119 миллиардов рублей. Они были выделены из федерального бюджета. Это я не говорю про региональный. Еще одна а, особая экономическая зона – это уже Москва. Здесь на протяжении последних 10 лет должен развиваться техника-внедренческий кластер. Вот это предприятие, которое вы видите на фотографии, это центр обработки данных. Предприниматель зашел на площадку и вложил полтора миллиарда рублей. Построил здание, привез оборудование. Но в 2013 году оказалось, что площадка не имеет коммуникации и не может это здание подключить. С 2013 года я могу сказать, что ситуация не изменилась, и его коллега, другой предприниматель, построивший рядом здание за 100 миллионов рублей, сегодня арендует здание бывшей столовой. Там вместе с научными сотрудниками они производят новые платы для электроники и ультрасовременные лазеры для прибора строения, для двигателя строения. И, соответственно, так как они находятся за территорией особой экономической зоны, они никакие налоговые преференции не получают. Они уже пожалели вообще, что связались с особым экономическим территорием, потому что за 10 лет они бы уже вложенные инвестиции получили бы от них отдачу. Сегодня руководство говорит, что будут построены коммуникации, введут их в 2015 году и в 2016, но мы увидели на площадке абсолютно скучную стройку, и нам кажется, что и в 2016 году эти коммуникации проложены не будут. А по условиям это Московская область должна была сделать? Это, нет, это федеральные деньги, там идет совместное финансирование, федеральные средства и региональные. Но заходит бизнес на площадку и строит за свой счет, он сделал здание, построил, а коммуникации, которые должны были уже быть согласно планам графика, а план графики меняют каждый год. То есть полгода назад мы видели, что сдача эксплуатации осенью, а в этот раз мы пришли, и план графика уже был новый, и сроки, соответственно, перенесли. А Деньги-то все-таки были получены на коммуникации или нет? И строительством, и развитием, и финансированием занимается акционерное общество АОС. Оно находится в Москве, и оно получает из федерального бюджета деньги и аккумулирует их на своих счетах. Они получили эти деньги? Вот получили. Именно, на, именно на этот проект? Получили на все 17, на все 17 экономических территорий, получили деньги. Но дело в том, что они по отчетам, которые в официальных источниках они публикуют, они эти деньги не вкладывают в строительство, а прокручивают в банках. И ежегодно получают по ним депозиты. Последние пять лет прокручивание федеральных средств в банках является основной доходной деятельностью акционерного общества ООС. Причем ежегодно процент по вкладам составляет почти 3 миллиарда рублей. При таком подходе к финансовой деятельности нам удивительно, что на недавнем госсовете к вам обращался губернатор Алтайского края, который просил изыскать 450 миллионов, чтобы наконец достроить ту туристическую зону, которая на сегодня единственная принимает туристов и работает. Не, ну не единственная. На Алтае там 
несколько таких зон. Единственное, которые входят в управление ООС, четыре туристических зоны, из которых Алтайский край на передовой, можно сказать, и то им не хватает финансирования, чтобы до конца достроиться. Это Алтайский край или Горный Алтай? Алтайский край – лидер, Горный Алтай – аутсайдер. Да, но у них там тоже есть. Вот это Горный Алтай, в котором там есть, тоже строится уже 8 лет, на сегодня ноль туристов. В 2012 году там должны были построить в центре туристической рекреационной зоны, должны были построить искусственный водоем. Сама горная река холодная, поэтому для привлечения туристов планировал, что это озеро будет прогреваться, и тем самым рядом будут развиваться гостиницы, бизнес, парк аттракционов. Но в 2012 году при строительстве этого искусственного водоема решили сэкономить и положили пленку в два раза тоньше водой. Да, раз, ну, а, и вода ушла. Ушла. Нет, но потом они, по-моему, реконструкцию все-таки провели. Нет, три года они каждый год пытаются залатать глиной, дыры, они придумывают какие-то специфические мероприятия, запускают водолазов, но ничего не помогает. Три года подряд, а наполнять озеро а можно только Куда же осенью. они запускают водолазов, если там воды нет? Они наполняют его, проводят какие-то работы, ежегодно отчитываются, что они ведут мероприятия по восстановлению. Хорошо, хорошо вышку не поставили, чтобы прыгать. Они поставили табличку в этом году, они еще раз наполнили туристическую Туристы пришли, за два месяца озеро спускает воду полностью. Но дело в том, что директор, который на тот момент возглавлял акционерное общество ООС, участвовал в торжественном открытии этого озера, в наполнении. Когда через два месяца вода ушла, он написал заявление об увольнении и удивительно на сегодня возглавил Газпромбанк. Но при увольнении за последние два месяца... Газпромбанк, что-то вы... Работает там вице-президент. А, ну, воз... Пока не возглавил, слава богу. <свят> слава богу. <свят> и за последние два месяца работы он получил зарплату 3,8 миллиона рублей. Озеро простаивает. Мы встречались и с представителями управляющей компании и с Минэкономразвития Республики Алтай. Утверждают, что оно будет восстановлено, потому что без этого озера Резиденты, которые начали строительство гостиниц, бросили бизнес свой, разморозили. Парк аттракционов простоял там три года, заржавел и тоже сегодня вышел из состава резидентов. И туристов за 8 лет ноль. Миллиард рублей оно стоило, это озеро. Еще одна зона, особая, экономическая, но уже портового типа. Это Хабаровский край, Советская гавань. Эта территория особого развития действует уже 6 лет, но что самое удивительное, за 6 лет ни один желающий предприниматель так и не смог получить статус резидента. Это удивительно потому, что на территории особой экономической зоны уже есть действующие предприятия. Но они направляют бизнес-планы в Москву, их долго рассматривают, и к тому времени, когда до них доходит ответ, они уже не актуальны, им надо снова переделывать график. Один предприниматель ждал согласования в Москве 2 года. После этого он отказался от желания быть резидентом. А сегодняшний один предприниматель, который занимается разведением крабов, продолжает биться, переделывает графики. Но за 6 лет у нас там ноль резидентов. На строительстве... Вот у вот, вас, смотрю, написано, выделено 3 миллиарда рублей, освоено 44,7 а, миллионов. А остальные эти деньги где? На счетах 3 миллиарда на То развитие. То есть они не используются? Они, просто на... они не используются, они да, прокручиваются в банке и... Это, это все так же, та же фермешка делает? Да? да, это все акционерное общество ОС, которое главное находится в Москве. И более того, когда мы там были с активистами, мы встретили корейского инвестора. Он такой, знаете, настойчивый. Он каждый квартал приезжает в Советскую гавань, чтобы посмотреть, не изменилось ли законодательство. Он ждет, когда он может стать резидентом. У него уже есть план, он хочет строить завод по переработке кальмара. И он каждый квартал приезжает, разговаривает с текущими резидентами, которые пытаются, узнает у них последние новости и уезжает. Ну, потому что он ждет. Это еще одна э, особая экономическая зона, это уже Ульяновская область. Здесь, конечно, смелые ребята, потому что они сравнивают себя с особым экономическим территорием в Татарстане, в Калуге. На самом деле они рядом там не стояли, потому что то, что мы увидели на площадке, это пять зарегистрированных резидентов, из которых в стройку ведут только два. Но как они ведут? Один предприниматель не нашел подключения на площадке и обратился к действующему аэропорту, который находится за территорией особой экономической зоны, и подключился к ним. А другой, который собирается заниматься кабельной промышленностью, вы видите вот фотографию его будущего завода, 
Попросил электроэнергию у управляющей компании, и ему дали 2 киловатта. Ну, это, видимо, чтобы, может быть, чайник поставить. Потому что для всего остального, чтобы строить завод, он принес несколько дизель-генераторов, подтащил буржуйки и сегодня упорно строит. Один из резидентов, который там сегодня строится и питается вот электроэнергией с действующего То есть не, не только корейцы такие оптимисты, у нас тоже такие да. ребята есть. Им очень нужен таможенный пункт. Но если мы посмотрим на сайте АОС, там написано, что в 2013 году, согласно условиям развития, таможенный пункт есть, но его нет. А он резидентам очень нужен. Поэтому они согласились строить его в этом году за свой счет. Но я не все за свой счет готовы делать, лишь бы получать налоговые преференции, потому что это большое подспорье для развития бизнеса. Вот эти 7 миллиардов, которые выделены из расходов, он только 1 миллиард, а 6 ну, тоже на счетах? 6 продолжают лежать на счетах, прокручиваться. Объем оборотных средств у АОС порядка 200 миллиардов рублей. То есть они регулярно кладут, финансовые средства снимают, прокручивают их. Причем такой деятельностью они занимаются с 2010 года. Такие вопросы у нас возникали и у активистов, и у предпринимателей, которые понимают, смотрят, открывают сайты и видят, что должно было быть выделено 7 миллиардов рублей, освоен один, и причем ни один объект инфраструктуры, ни канализации, ни водоснабжения, ни электросети на сегодня не введены в эксплуатацию. Ну, а ООС не только размещает средства федеральные на депозитах, не вкладывая их в развитие производства, но еще разрабатывает различного рода сомнительные концепции. Мы у них в открытых источниках нашли информацию, что они разработали концепцию развития двух туристических зон, ну, в том числе в Иркутской области, которую вы видели, за 250 миллионов рублей. Нам и экспертам Народного фронта, и активистам было интересно посмотреть, что же там написано, что до сих пор ничего нет. Мы к ним обратились, попросили посмотреть концепцию развития, но нам отказались, ссылаясь на ее секретность. Резюмируя все вышесказанное, Владимир Владимирович, мы предлагаем расформировать АОС. Этим мы как минимум сэкономим 800 миллионов рублей в год, а это у них фонд оплаты труда. А во-вторых, мы считаем, необходимо передать полномочия и по строительству, и по управлению, и в денежные средства, которые предназначаются для развития региона, передать на регион под личную ответственность губернаторов с обязательной публикацией отчетов в открытых источниках и строгом соответствии графика. Так мы надеемся, мы все-таки особые экономические зоны запустим. Спасибо.